Ante la polémica que existe por la aprobada Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, algunos sectores han convocado a marchas en contra de dicha ley. Sin embargo, la diputada por el Partido Libertad y Refundación, Shirley Arriaga, asegura que la Ley de Educación no pretende fomentar los embarazos, sino enseñar a la juventud cómo prevenir los mismos. Hay 142 mil niñas que en los últimos años han sido embarazadas, abusadas, agredidas. Es decir, que las cifras son dramáticas y alarmantes. ¿Qué tenemos que hacer como diputados y diputadas? Pues eh, elaborar políticas públicas que erradiquen problemas como estos. Honduras es el segundo país con mayor índice de embarazos en adolescentes y hay 71 mil niñas en los últimos tres años, es decir, es una cifra que va en ascenso, que es lo que lamentamos de todo esto, que eh, este tema se esté politizando, porque vemos que en las movilizaciones lo que hay pues es pura desinformación, manipulación y mentira y difamación alrededor de esto. Por su parte, el psicólogo Cristian Murillo señala que los padres también deberán informarse sobre el contenido de la ley, porque ellos forman parte de la educación de los hijos. Por lo tanto, la ley no debe ser satanizada. Necesitamos promover la educación sexual desde la casa, desde edades tempranas, con información oportuna para la edad del niño y de la niña. Eh, lo que necesitamos es conocer la dosis oportuna para no entrar con información pertinente. Me parece a mí que la niñez ya tiene acceso a información sexual, que no necesariamente es educación y que muchas veces eh, transforma, degenera la información oportuna. Necesitamos más bien asumir el control de la información que están recibiendo nuestros niños y niñas para eh, evitar que puedan tener conceptos este, de, eh, Mal, mal transformados, mal adquiridos sobre lo que es realmente sexualidad, sexo genitalidad. Yo creo que es importante que asumamos el control tanto en las casas como eh, desde el Estado para generar información oportuna que permita tomar decisiones más adelante. Mario Valdés considera que la educación es fundamental para la población y si no se integra la ley de educación integral, lo único que se obtendrá es una mala educación. Creo que lo fundamental en nuestra sociedad es la familia, pero desgraciadamente nuestros padres tienen muy poca educación sexual, entonces el que no sabe no puede transmitir. Entonces yo creo que lo fundamental es que nuestros padres empiezan a leer, ahora hay tantos medios de comunicación, internet y todo, donde podemos ir y quitarnos ese tabú de que no podemos hablar de sexo con nuestros hijos o hijas. Creo que más bien nosotros la obligación que tenemos es educar a nuestras mujeres principalmente, porque son las que reciben la mayor agresión, lógicamente. El varón también tiene su responsabilidad, porque si es agresivo es porque no ha recibido la educación adecuada. La Ley de Educación Integral fue aprobada por el Congreso Nacional, sin embargo, aún no ha entrado en vigencia y se mantiene a la espera de que ésta sea sancionada o vetada por la presidenta Xiomara Castro. En edición, Arno López les informó Jackie Lemus para el Centro de Noticias GoTV.